Sana po ay makilala ko na ang totoong ima ko. Maaari po bang makasama na namin siya ng ugo ko? Manisa. Harold. Long time no see, ha? Magkakailala ko kayo. Ako yung hinihintay ninyo. Nasa amin ang anak mo, Manisa. Nasa amin si Sahaya. Andito na sa Manila yung family ni Sahaya. Ali si Sahaya sa atin. It's still up to her if sasama siya sa family niya, okay? Let's just pray and hope na sana dito pa rin siya sa atin. Yung pamangkin ko at yung stepdaughter ko natagpuan si Sahaya sa Palawan. Sir, bakit nyo pahub din na si Sahaya dito sa Manila? Pwede naman ho, ibalik nyo siya doon sa Tawi-Tawi ah. Yun ang ginawa namin. Pero meron siyang nakausap doon at sinabi sa kanya na nasa Batangas daw kayo. I don't want you to go. I don't want you to leave. I want you to stay here with me. Nasaan si Sahaya? Uuwi rin kasi kami agad eh. In-enroll ko muna siya sa college. In-enroll mo sa college? Yes. Lalo na nung nabalita akong valediktorian yung anak mo. Kay Hubert ka na lang kumampi. Mas mabibigyan ka pa ng magandang kinabukasan. Mas aasenso pa ang buhay mo. Okay lang naman sa akin kung hindi ko mapiling isin niya. Basta ang gusto ko lang, papayagan ninyo ako magmina. Hindi po papayag ang panglima namin doon. Hindi po talaga. Eh kasi naman, sunod-sunod kayo doon sa alari na yun. Eh pagka kayo, nagkaisa kayo laban sa kanya, eh sigurado ko, wala na siyang magagawa sa gusto ninyo. Manisa, ano ba talaga pag-uusapan natin? Anak mo siya. Harold, anak mo si Sahaya. Noong una kong namit si Sahaya, I asked her, sabi ko, sino ang ama mo? Hindi pa nga lang kong binanggit niya. Kasi nagsinungaling ako sa kanya. Kulit-kulit yan ang tanong siya na tanong sa akin kung sino ama niya. Kaya sinabi ko, yun ang ama niya. Nagsinungaling ako sa anak ko. Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Oh, Noong makita ko yung anak ko kanina, ako ko una-una ang pagkakataon. Marami siyang pagkain. Pero siyang maganda at matibay na bahay. Kahit kailan hindi siya mag-aalala na baka may kumuha ng silong sa ibabaw ng ulo niya. Kapag umuwi kami, may posibilidad na damputin ulit ako ng bulis kasi nakapatay ako. Sa ngayon, ikaw ang karapat dapat na magulang kesa sa akin dahil mapibigay mo sa kanya lahat ng kailangan niya. Tumawag kasi kanina yung friend mong guy. Kasama niya daw yung mother mo. Tapos nandito sila sa Manila ngayon. Ang ugo ko at si Akmat. Sinundo lang sila ni daddy sa game. Pumuntahan ko na po ang pamilya ko. Kunin mo na yung kapit. Balik na tayo. Paano mo si Sahaya? Iiwan ho ba natin si Sahaya? Ipapaiwanan ko sa ito. Abo, manis ang gusto ko makita si Sahaya. Nagpakahirap po ako para makarating tayo dito sa Manila para sundan si Sahaya. Pagbigyan niyo ako kahit makakusap ko lang ako siya kahit saglit. Makasarili ka ba? Kung talaga mahal mo yung anak ko, iisipin mo ang kapakanan niya. Mahirap tayo na pahirap sa kampong dito. Maaalagaan siya mabuti ng ama niya. Sino ang ama ni Sahaya? Balik ka na! Balik ka na! Balik ka na! Sabi mo ni Sean! Sir Harold! Sabi po ni Ma'am Marin, sinandun niyo na ho yung pamilya ko. Nasaan po sila? Sabi mo ni Sean. Si Sean! Sabi mo ni Sean! Sorry, Sahaya, pero... Pero hindi si Manisa at hindi si... Akmad yung dumating. Mga poser, mga... Mga mandolo ko, parang... Parang gusto lang tayong perahan, di ba? Kaya... Kaya pinalis ko na. Sigurado ko ba kayo na hindi po yun ang pamilya ko? Hindi mo yun ang hugo ko at si Akmad. Look, Sahaya, kilala ko si Manisa. Sorry to disappoint you na, na hindi sila yung dumating. Hindi ko pa ba nagkakamali lang po kayo? Ay, 
Bulinya sampai ya umur itu masih saya. Sukun, Ahmad. Nagsukun. Baka muna siyang kukunuhin, ha? Para hindi ka makaistorpo sa pag-aaral niya. At para hindi ko na siya umuwi sa isla. Ha? Ahmad, pakiusap. Huwag ka muna magpapakita sa anak ko. Iintindihan mo ako? Tapo-tapo, Marisa. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko hindi po ako magiging sagabal sa pangarap niyo sa anak niyo. Mahal na Tuhan, aming mga upo. Kayo na po bahala sa lalik ko. Basta sabihin mo sa kanila kahit na anong mangyari, huwag gagamit ng dinamita, ha? Ay, Ante, ha? Ilan na gabi? Uh, ginabi ka yata. Saan ka ba nang galing? Eh, bakit ko kayo nangingialam? Ah, eh, pasensya na. Ako'y nag-aalala lang uh, bilang... Uh... Ah, hindi. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kaya ko na po ang sarili ko. Ah, ah, siya nga pala. Gusto ko nga rin pala kayong kausapin tungkol dun sa paghahati-hati ng mga lupain natin dito sa isla. Gusto ko po sana na kumausap na tayo ng abogado nang sa ganun na uh, maging legal po lahat ang ating pagpaparte ng mga lupain. 
Bakit natin hati-hatiin? Ito namang isla, pati ang dagat ay para sa ating lahat. Hindi natin ugali yung nagkakanya-kanya. Tsaka hindi ko alam kung ubra yung gusto mo dahil hindi ko pa nakakausap yung abogado. Kailangan linawin muna natin yan. Mas maganda na po siguro talaga na ayusin na natin ito, yung paghahati-hati. Para sigurado din tayo na maging pantay ang uh, pagpaparte-parte natin ng mga lupain. Ahayaan niyo po. Uh, bukas na bukas kakausapin ko ang buong kampong. Ako ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Magandang gabi po, Panlima. sa buhay mo? Tubig! Alis! Sabi! Saya, kaya hindi nakapatahimik ka. Okay ka lang ba? Nakakadismaya lang po kasi talaga, sir. Umasa po kasi talaga ako dahil sa na po yung pamilya ko, eh. Nakala ko po mga kasama ko na po sila. Pero hindi naman po pala totoo. I understand, Sahaya. And how I wish na si Manisan nga yung dumating kanina para... para nag-reunite kayo ng nanay mo. Pero mga manliloko talaga yung dumating eh. Bakit po ba kasi may mga taong manliloko? Bakit po ba may mga tao na papaasa? Wala naman po tayong magagawa. Tayaan na lang po natin silang mabusong dahil sa panuloko nila. Jordan, Sir Haro, tinahantay po kayo ni... Linzet, ni Ma'am Marine po sa bahay ninyo. Kakain na daw po kayo. Hindi na po muna ako sasabay. Papahinga lang po ako. Okay. Uh, okay, Sahaya. Of course. Good night. Sahaya. Look, Dito, 
believe the call hindi ali si Saya but I have to say I feel guilty that we lied to her. Look, Jordan. Kahit ako shock pa rin hanggang ngayon. Sa mga na discover ko tonight, is it true? Tito. Ay ko pala yung biological father ni Saya. I'm not sure. Hindi ko alam kung dapat ko pa niwalaan si Manisan. But I'm gonna find out. Jordan, I need a favor. Please. For the meantime, can, can this be our secret? Please don't tell Lindsay or, or my wife. Please. Of course, Tito. Hindi ko po ipapahamag si Saya kay Tita Irene. You can trust me. Thank you. Nagpunta po dito sa Manila para puntahan yung kaibigan ko sa anak. Pero hindi ko nalang kung paano siya makikita ngayon. So wala kang matutuluyan. Mars, ang pulo mo na kaya? Gusto mo ba sa bahay ka muna? Hindi. Ayos lang ako. Salamat lang ako. Teka, sandali lang. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita kakarasin, no? Nagmamagandang loob lang kami. Ang gusto ko lang ko ngayon na magkaroon agad ng trabaho. Yung trabahong kapag pinagsikapan ko, pwede akong umasenso. Yung meron akong ipagmamalaki. Matutulungan niyo ba ako? Wala akong alam na trabaho para sa'yo, kaya... Ito na lang. Tanggapin mo ito. Sa totoo lang, galing din ako sa probinsya, kaya ramdam na ramdam ko yung mga sinasabi mo. Lahat naman tayo, di ba? Nangarap tayong umasenso dito sa Maynila. Kaya ito, gamitin mo to. Sana gamitin mo yan para mapalago mo. Pagsukol. Pagsukol, ho. Maraming maraming salamat, ho. Uyong! 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 
ay sa akin. Huwag niyo pong iwanan ng kampong. Dito lang po kayo. Huwag niyo pong ibibigay ang bahay natin sa masamang tao. Magagalit po ang mga umbo sa inyo. So, hindi mo nakita si Manisan? Hindi. Ibang tao yung mga yun. I mean, nabukin ko na nagsisinungaling sila na hindi nila kilala si Sahaya. Uh, obviously, uh, gusto lang tayong perahan. See? I told you maraming mga posers sa panahon ngayon. Nagkamali ba ako? No! Ang nakakainis lang, eh mukhang... Stuck sa atin yung sahayang yan. Mukhang dito na siya sa atin ng permanente. What's wrong with that? Huh? What's wrong with that? Hindi naman pabigat yung bata sa atin eh. Han, di ba meron ka pang mga kamag-anak na mahirap? Mas okay sa akin na sila yung tulungan mo rather than a complete stranger. Look, Han, can we stop it already? Huwag natin gawin issue si Sahaya dito sa bahay. Because she's not an issue at all. Han, we're so blessed. Ang laki nitong bahay. Bakit hindi natin pwede tulungan yung bata na nangangailangan ng tulong natin? Yun ang hindi ko maintindihan sa'yo. Sahaya. Ano? Kanina pa po natutulog, sir. Kayo po, bakit hindi pa po kayo nagpapahinga? Pwede ba pakisabi sa kanya na may lakad kami bukas? Maybe around 7 a.m. And okay. make sure nakabihis siya. Okay po, sir. Sige po. Sige po, sir. Mauna na po ako. Good night po. Hello, pare. Ikilala ka bang doktor? Lin. <coughs> Imbo. Mm. Siguro, ho, no? Magkakasama sila babumanisan ngayon tsaka sa sahaya. Malamang nakita na sila ngayon. Mm. Sana nga. Mm. Eh sana rin ay doon na sila sa Maynila. At huwag muna silang umuwi dito. Oh. Sigurado akong dadamputin na naman siya ng pulis at ikukulong. Yun din ang dasal ko. Sana doon muna sila sa Maynila. Mas kaya kong tiisin na hindi sila makita kaysa makulong uli si Manisan. Ay, tama po kayo dyan. Correct kayo dyan. Pero paano naman po yung akmad ko? Hindi ko na siya makikita. Inda! Tumigil ka na ng kakirihan mo dyan, ha? Alam naman natin kung sinong mahal niya. At hindi yun ikaw. Ay! Hmm? Grabe. Masakit, ha? Hmm. Pang lima. Pwede ko po ba kayong makausap? Kung tungkol ito sa sinabi mo kagabi, hayaan mo. 
pagpapatawag ako ng kulong para mapag-usapan nito ng buong kampanya. Kalimutan mo na po yung mga nasabi ko sa inyo. Ampun po. May nagawa po ako napakalaking kasalanan po. Punti ko na po ang pagkanulo ang buong kampong kay Sir Hubert. Ano sinasabi mo? Binayad po sa akin ito ni Sir Hubert. Kapalit mo ang tatalikuran ko ang kampong at mga pinaglalaban natin dito. Pumayag po ako kasi galito-galito po sa inyo noon kasi pumayag kayo sumama si Ahmad Pai Manisa. Pero na pinaginipan ko po si Oyong, pinagsabihan niyo po ako. Ayaw ko na po. Ampun po. Ampun. Binabalik ko na po. Ayaw ko na po. Sana po patawarin ako ng mga umbo natin. Patawad po. Patawad. Bakit sa akin mo ibinibigay ito? Isoli mo kay Alvarez. Ay, ayoko na po siya makaharap. Ayoko na po. Kayo na po. Kayo na po magpaliwanag. Ayoko na po. Baka pong ano po pong sabihin niya sa akin, magdemonyo pa po ako. Ayoko. Ampun po ako. Ampun. Magsukol po. Tingnan mo nga naman ano. Minuto ni Oyong kanyang ugo. Talaga hindi tayo pinapabayaan ng ating mga umbo. Pahigiran, pahigiran, no. Sesiapa. Oh, dulu pak, dulu pak, alis no. Sendiri lagi, sendiri lagi. Kakak, sendiri lagi. Saya. Lalu pak, saya sakai ke bawah ini. Mau pak aja dah tak bakal bala ka. Okay, bantai. Well, you know, the admin of the school, they called me last night and they want a medical requirement for you. Maybe because you're a new student. Okay? Doc? Oh, Sir Mario. Hi. She's in Sahaya. Hello, Saya. Can you open your mouth? Mr. Mangayo, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. And yes, it's very accurate. Um, I'll give you a call once I'm back. Thank you, Doc. In the desk, pwede ba mamiya na lang? Oh, sure. Your secret's safe with me.
Ang ganda po, sir. Tapos na po. Good. Uh, Doc? Uh, we'll go ahead. Yeah. Sure. Thank you again. My pleasure, Mr. Mayo. Let's go. Sir, bakit niyo po ako pinag-DNA test? Nabasa ko po kasi doon sa pinapapirmahin po sa akin na DNA specimen daw po ang kinuha sa akin. Para saan po yun? You know what? Naniniwala talaga ako ng valedictorya ka ng school mo. You're a very smart girl, Sahaya. Yeah, it's true. Uh, DNA test yun. Pero pwede ba? Huwag mo na akong tanungin kung bakit tayo nandito. Just trust me. Trust me na na lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. And I will explain everything pagdating ng tamang panahon. I promise. And uh, also I need a favor from you, Sahaya. Pwede ba huwag mo muna itong kwento kahit kanina? Can this be our little secret for the meantime? Sige po. Thank you. Halika na. Pabayaan yung anak ko, ha? At pag nagkita kayo ng apo ko, pangakukuhin sa inyo. Sir, nakita niyo ho ba kung saan nagpunta yung babaeng kasama ko kahapon? Sinong babae? Ah, uh, badyaw ho siya eh. Do doon, ko, doon ko siya banda iniwan. Baka lang ko napansin niyo kung saan nagpunta. Kung kagabi yan, hindi namin nakita dahil ibang guard sa gabi. Sige. Salamat. Oh. Sir. Sandali lang ako. Meron ho kasi akong kaibigan dyan na nakatira sa loob. Ah, uh, payagan nyo naman ako makapasok ko. Oh. Gusto lang ho siya makita kahit sandali lang. Tapos babalik din po ako agad. Kahit ho, iwan ako itong magamit ko itong paninda ko sa inyo para lang malaman nyo na babalik talaga ako. Sige na, sir. Ay, di ang kailangan namin, hindi ang mga paninda mo. May ID ka ba? At saka kaninong bahay ng resident ang pupunta mo para may tawag namin at para malaman namin kung pwede kang pumasok. Hindi na, hindi na. Salamat ako. Andiyo na siya pang lima. Mr. Alvarez. Ah, ah pwede bang makausap kayo? Pang lima. Anong ginagawa niyo dito? Surprise naman ako. May, may paglilikod ba ako sa inyo? Baka plastic. Isosoli ko lang ito. Ano to? Yan yung pinansuhol ninyo na sabi ninyo ay bayad sa karapatan ni Pantia sa aming isla. Nagbago na isip niya. Kapag isipan niya, mas mahalaga sa kanya ang kanyang tangal at ang aming kampong kaysa sa pera ninyo. Kaya, try niyo na uli. Tumpa, walang labis, walang kulang. At sana, nakikiusap ako. 
Huwag na ninyong gamitin ang inyong kayamanan at kapangyarihan para bilhin at abusuhin ang mga kagaya naming maliliit. Hindi ho lahat kami ay mukhang pera. Respetuhin niyo kami. Tara na. Bye! Talagang hinahamon ako ng mga patsaw na ito. Tawagan mo si Salida. Sabihin mo sa kanya, lalo niyang gipitin at pahirapan ang pamumuhay ng mga badyaw na yan. Wala akong pakialam kung mapatay sila sa buto. Wala akong pakialam kung maghirap sila. Basta ang gusto ko, may mangyari. Kaya sabihin mo sa kanya, wala akong pakialam. Basta gawin niya. And I want results now. Go, tawagan mo. Sir. Baliw yung bata eh. <laughs> ah, sige ah. Andali lang. Excuse me. Who are you? May kailangan ka ba sa amin? Hmm. 